seguimos conversando con el economista Rodrigo Ibarrola. Rodrigo, en términos de lo que sería la dinámica de empleo y lo que sería también eh, la consecuencia de la dinámica de empleo en la dinámica económica, ¿cómo te parece que estamos eh, atravesando ese camino en términos de lo que serían los últimos datos eh, del Instituto Nacional de Estadística y teniendo en cuenta también los datos del Banco Central del Paraguay? ¿Se, estie, eh, se espera, digo bien, una recuperación del consumo, hubo un periodo eh, de post pandemia en el cual mucha gente se vio afectada por el tema de los ingresos. No sé si hay algún tipo de recuperación que se identifique dentro de las estadísticas oficiales. ¿Te parece de que estamos dando algún tipo de paso hacia adelante o básicamente estamos estancados, digo bien, en materia de dinámica laboral y dinámica económica? Eh... Ayer justamente estuve viendo una, una encuesta de, de, de ahorro de, de las personas y, y estábamos, estábamos viendo que hay una pequeña desconfianza. O sea, la, la, el porcentaje de personas que, eh, que declara poder ahorrar está disminuyendo, está en un, en un mínimo importante. ¿no? O sea, eh, vino disminuyendo ya de, desde comienzo de año. Normalmente sube, sube la tendencia a finales de año, tiene que ver con los ingresos que recibe a fin de año y porque la economía se mueve un poco más en el último trimestre y viene y luego empieza enero, empieza a disminuir y la confianza por general un ahorro va disminuyendo ¿no? y, y el punto mínimo normalmente suele ser junio y este mínimo que tenemos hoy es bastante bajo con relación a otros años anteriores y no obstante se espera que suba un poco la confianza en, 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 en términos de ahorro de las personas ¿no? pero sobre lo que me decís, también evaluando el ingreso real, eh, eh, teniendo en cuenta la inflación, si comparas con el año pasado el, el ingreso, el, el último cálculo que hice personalmente hablando, eh, eh, me dio un, un me, me arrojó términos negativos. ¿no? O sea, hoy no vi el ingreso promedio de una persona es 10%, más o menos menor que el que hace un año, o, o desde que inició el, el el periodo, el periodo anterior. Entonces, eh, vemos que hay una pérdida del poder adquisitivo. No obstante, creo que esto puede recuperarse el, en el último trimestre, más aún teniendo en cuenta que el, eh, vamos a tener dos años, eh, este va a ser después de ocho años o de seis años, no recuerdo bien, eh, eh, el periodo... Eh, dos años consecutivos, hace años no teníamos dos años de crecimiento consecutivo y eso tiene, tiene cuestiones positivas, o por ejemplo el, el, el empleo sube también hay mayores ingresos y también el Estado recauda más porque vos sabés que el, el, luego de una, de una caída anterior hay un rebote al año siguiente pero los ingresos de, de renta recién tienen efectos en el periodo subsiguiente entonces, hoy estamos recogiendo el, 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 las recaudaciones que son del año pasado, que fue un crecimiento, entonces este segundo, entonces ya se, todo se normaliza nuevamente. ¿no? Entonces, esperamos que eso vuelva a aminorar eh, nuevamente. En términos adquisitivos, la gente, estimo yo que va a recuperar un poco su poder adquisitivo porque... Eh, la Reserva Federal ya anunció que va a bajar la tasa de interés y, y con eso de vuelta nos va a dar a nosotros un poco más de alivio con el tema del dólar, se espera no es una predicción, quiero aclarar eso eh, no es una predicción, se espera que eso suceda y aminore un poco lo, los costos que, que, que estamos pagando en términos de productos importados que, que vemos en las góndolas y, y demás cosas entonces eh, eh, yo estimo que esto va a, a mejorar a en lo que resta del año, como, como siempre sucede. Rodrigo, en términos de lo que sería esta expectativa del grado de inversión, se habla de que en términos micro se podría dar eh, una posibilidad de generar más puestos de empleo dentro de nuestro país y teniendo en cuenta eh, la dinámica de las inversiones o el tamaño o características de los nuevos proyectos que pueden venir a Paraguay, eventualmente se puede tener un grado mayor de formalidad en la generación de estos puestos, en estos puestos generados en realidad. ¿Te parece que ese es un circuito posible? Paraguay está eh, bajo tu óptica en condiciones de aprovechar actualmente lo que sería el grado de inversión e ir generando mayor puestos de empleo a través de esto o la cuestión está un poco más complicada de lo que parece. Eh, 
esta es una cuestión que siempre discutimos mucho con, con los amigos y colegas. Y lo que pasa es que para recibir inversión de afuera, porque nosotros necesitamos, siempre perseguimos el grado de inversión, eh, y es básicamente porque nos, va, nos hace más atractivos para, para ser destino de inversiones. Pero... Eh, porque si nosotros podíamos invertir nosotros mismos, lo hubiésemos hecho, ¿verdad? Podemos que Paraguay no, no genera los recursos suficientes, no tiene la, el suficiente acervo de capital para invertir en, en su propio país, es que se necesitan eh, dinero de afuera. Dicho eso, eh, el grado de inversión, ciertamente, como decimos, manteniendo todo lo demás constante, obviamente es atractivo tener, eh, eh, reflejar el país como un destino con menor riesgo. Pero las inversiones no dependen solamente del grado de inversión. Depende de una serie de factores que no, no se evalúan precisamente con el grado de inversión. Y si vos te fijas en, en, las, eh, en nuestros países limítrofes, por ejemplo, Argentina, eh, Brasil, eh, son, los, eh, eh, son países que reciben mucha inversión externa y no son grado de inversión. De hecho, antes de que Paraguay fuese este grado de inversión, eh, tenían, tienen, tienen luego una calificación menor a la que nosotros teníamos luego. O sea que no es, no es un determinante. La inversión tiene mucho que ver con, con la infraestructura del país, tiene que ver con, con la logística de comunicación, tiene la, la infraestructura, con el capital humano disponible tiene que ver con los accesos, tiene que ver con también disponer de una cadena de suministros de esa industria que le provea y tiene que ver con el mercado disponible que tenga esa empresa al instalarse. Hay una serie de factores que, que el grado de inversión solamente no soluciona. Y te digo más, eh, porque estos números yo mismo los hice. Eh, si vos agarras y filtras eh, los países. Paraguay ya recibía lo menos inversiones que lo, los países con nuestra misma calificación. Así controles por nivel de ingreso, así controles por, por región, así controles por, eh, por eh, condición de mediterraneidad o no. Paraguay recibe en general eh, menor inversión bajo cualquier óptica que la mires. O sea, que quiere decir que nuestro problema no es fiscal, nuestro problema no es el grado de inversión. Eh, tiene que ver con todos esos factores que te comenté y, y no es fácil, no es fácil. También, también hay que tener en cuenta que las inversiones que nosotros queremos son las que tengan, quieran venir a instalarse aquí en el Paraguay. Básicamente, dicho mal y pronto, queremos fábricas que generen puestos de trabajo. Sin embargo, eh, lo primero que viene con, con este tipo de... Con este tipo de, de de calificaciones que se reciben de afuera, lo primero que nos miran son la, las inversiones financieras. Entonces, y eso no es precisamente lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos eh, eh, inversiones de capital y para eso falta mucho. O sea, eh, tenemos unas desventajas con el resto de los países que incluso son, tienen menor calificación crediticia con nosotros. Entonces, yo, yo no, no quiero ser pesimista, siempre es bueno una mejora, pero no es suficiente. Rodrigo, en términos de lo que fue esta gran eh, promesa del gobierno, eh, fue promesa de campaña y se ratificó después eh, el tema de los 500 mil puestos de trabajo. ¿Qué te parece puntualmente? ¿Es un objetivo factible de repente si se recupera la normalidad de la economía paraguaya? ¿Es un número eh, en el que usualmente eh, eh, estamos en materia de, de un periodo de gobierno? ¿Qué te parece puntualmente esa promesa? ¿Es factible? ¿Te parece que se puede llegar a lo que promete el presidente de la República? Eh... Actualmente tenemos una, un desempleo de 6,4% más o menos y, y, y que eso equivale a poco menos de 200.000 200, personas. Y ahí tenés 200.000 que sobran, que son desempleadas. Crear nuevos puestos de trabajo eh, excede el desempleo. Entonces yo estimo más que eso es, más que, más que un objetivo real, es más un, un eslogan de campaña o en todo caso implica formalizar a 300.000, que como te dije, es 
es una cuestión que depende de, de, de nuestra estructura productiva más que, más que un esfuerzo dedicado y consciente y que dependa del gobierno. Entonces, sí, eh, en el año hay fluctuaciones en el ingreso y egreso de empleados. Si vos mirás el último trimestre del año pasado, se incorporaron algo así como 100.000 empleos nuevos, eh, pero eso responde más bien a la fluctuación estacional de, del empleo. Y de esos 100.000, 30.000 eran formales y 70.000 fueron informales. Entonces, eh, eh, Ahí te parecería dar, dar el. Parecería ser que eso puede, es posible, ser 500 mil en cinco años. Pero tenés que tener en cuenta también que, eh, como eso fluctúa al siguiente trimestre, bajó y tuvimos un neto negativo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a tener que explicar por qué sucedió eso y en qué sectores y esa cuestión. Entonces, eh, y además, a lo largo del tiempo, la fuerza de trabajo va aumentando. Entonces, eh, eh, vos, vas, vos vas a ver que hoy más empleo, hay más empleo que el año, el año pasado y que el año que viene va a haber más empleo que este año. Entonces, el, el, así parecería ser que el, que, que el número de 500.000 no es tan difícil. ¿no? Por eso es que no tomo muy, no tomo muy como algo, una medida muy rigurosa lo de 500.000 porque hay muchos factores que evaluar y, y debería tomarse en tasas y, y cosas de esas. Entonces, si vos me preguntas, ¿es posible? ¿No es posible? Sí, es posible, pero hay que evaluarlo con respecto al crecimiento de la fuerza de trabajo y la población ocupada y haciendo esa, esos juegos ahí y, y ajustando por, por empleos formales, informales y, y desempleo, vemos que... Después, al, al final lo que importa es cuántos son formales, cuántos son informales y, y, y el ingreso de cada uno de ellos, no precisamente que haya 500 mil nuevos o 500 mil menos, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir. Justamente iba a ir a eso, Rodrigo, más que la cantidad o el número, probablemente el avance hacia la formalidad de los puestos de empleo sea un objetivo que tenga mucho más impacto en términos económicos, teniendo en cuenta de que cuando hablamos de la formalidad del empleo, no solamente estamos hablando de lo que serían las condiciones del trabajador mismo, sino que inclusive están cuestiones como la seguridad social y un montón de otras cuestiones que dependen de la formalidad del empleo y que se ven afectadas actualmente, teniendo en cuenta la alta eh, informalidad dentro del mercado laboral. Sí, eh, es muy importante y te digo, te paso un dato, eh, se suele difundir mucho la diferencia entre el trabajador, el trabajador público y el trabajador privado y si uno saca los promedios sin, sin hacer una diferenciación va a ver que el trabajador público básicamente gana más o menos el doble que el trabajador privado. Pero en el trabajador privado vos incluís eh, también a los, a los informales que te tiran el, el promedio para abajo. Eh, y si vos entre los privados... Y, discriminada entre formales e informales, la brecha algo así es también. Los formales ganan algo mismo el doble que ganan los informales, si no es más. Entonces, eh, ser formal es eh, un diferenciador muy importante y también tener educación media y, y, y más aún tener alguna formación universitaria. Porque, y te digo esto porque yo mismo hice los ejercicios de... De, en términos de ingresos, cuando uno llega a 18, a 18 años de estudio o más, que sería más o menos obtener un título de grado, los ingresos del, del formal privado se disparan, incluso superiores al, al, a, a una persona de similar formación en el sector público. Entonces, es importante la formalidad, empleo de calidad y también la formación superior llegado a esa instancia, ¿no? Eh, entonces, eh, es muy importante y hay que, es un objetivo primordial a, a perseguir. Rodrigo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Estamos siempre en comunicación. Te agradecemos tu participación en el espacio y esperamos contar contigo nuevamente en Pro Economía y Finanzas. Gracias, Eduardo.